സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല കോണുകളിൽ നിന്നും പ്രവാസികളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ള തേങ്ങലും കരച്ചിലും കുറേ ദിവസങ്ങളായി കേൾക്കുന്നു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ചില ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ചില പ്രവാസികൾക്ക് അല്പസ്വല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷേ അത് പരിഹരിക്കാൻ അവിടുത്തെ എംബസിയും നോർക്കയും പ്രവാസി സംഘടനകളുമെല്ലാം കൂട്ടമായി അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാസികളുടെ ഈ അവസ്ഥ മുതലെടുത്ത് പ്രവാസികളുടെ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ചിലർ ചില പൊടിക്കൈകളുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എട്ടുകാലി മമുഞ്ഞിനെ പോലെ പാണ്ടിയിൽ ആന പ്രസവിച്ചാലും അതിന് ഉത്തരവാദി ഞാനാണെന്ന് എട്ടുകാലി മമുഞ്ഞ് പറയും അതുപോലെയാണ് ചിലർ പ്രവാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ മുതലക്കണ്ണിയിൽ എടുക്കുന്നത് വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തുന്ന പ്രവാസി സഹോദരങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിയാൽ മദ്രസകളും സ്കൂളുകളും വിട്ടു നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിരവധി പത്രക്കുറിപ്പുകളാണ് ദിവസേന വരുന്നത് പ്രവാസികൾ തിരിച്ചെത്തിയാൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ പാർപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ബെഞ്ചുകളിലും ഡെസ്കുകളിലും കിടന്ന് ദിവസങ്ങൾ തള്ളി നീക്കാനാണോ ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവരെ വീടുകളിലോ ആശുപത്രികളിലോ ലോഡ്ജുകളിലോ മതിയായ സൗകര്യങ്ങളിലുള്ള മറ്റിടങ്ങളിലോ താമസിപ്പിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുകയും നല്ല ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുകയും രോഗബാധിതരാണെങ്കിൽ വ്യാപന സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കാനുമുള്ള സംവിധാനമാണ് സർക്കാർ ഒരുക്കുന്നത് ഇതിനായി പഞ്ചായത്ത് തലം മുതൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും ഹോട്ടലുകളും ലോഡ്ജുകളും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ തികച്ചും മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നത് ഇതിനിടയിലാണ് സ്കൂളുകളും മദ്രസകളും വിട്ടു നൽകാമെന്നും പറഞ്ഞ് ചിലർ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രവാസികളുടെ മുന്നിലും മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിലും ഒരു പ്രകസനം കാണിക്കാമെന്നല്ലാതെ ഇത് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം പ്രവാസികൾ തിരിച്ചെത്തിയാൽ അവരെ താമസിക്കാൻ ഇടമില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഇതുവരെയും അറിയിച്ചിട്ടില്ല പ്രവാസികൾ കൂട്ടത്തോടെ തിരിച്ചെത്തിയാൽ അവരെ സ്കൂളുകളിലും മദ്രസകളിലേക്കും മറ്റുമല്ല അവരെ വിടുന്നത് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരെ ക്വാറൻറ്റൈനിലേക്കാണ് അവരെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്കാണ് സർക്കാർ എത്തിക്കുന്നത് ഇതിനായുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയാണ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് ഇക്കൂട്ടരോട് പറയാനുള്ളത് ദയവിയേത് ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പും കണ്ണിൽ പൊടിയിടുന്ന പൊടിക്കൈകളും അവസാനിപ്പിക്കണം അതിനൊക്കെ ഇനിയും സമയമുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനിയും അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും എന്തും സഹിക്കാൻ തയ്യാറായാണ് ഓരോ പ്രവാസിയും കടൽ കടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിലർ പറയുന്നത് കേരള സർക്കാർ ഫ്ലൈറ്റ് അയക്കണം ക്വാറൻറ്റൈൻ സൗകര്യത്തിന് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാരുടെ കെട്ടിടങ്ങൾ വിട്ടുതരാം മദ്രസകൾ വിട്ടുതരാം എന്നൊക്കെയാണ് പ്രവാസികൾക്ക് മടങ്ങി വരാൻ പറ്റാത്തത് ഇതൊക്കെയാണോ കാരണം ലോകമാകെ ഒരു മഹാമാരിക്കെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നാടകം കളിക്കുന്നത് ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ എല്ലാം സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് രാജ്യാന്തര സർവീസുകൾ എല്ലാം നിർത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യാന്തര സർവീസുകൾ എല്ലാം നിർത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങളും അടച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ ഇനി പ്രവാസികൾക്ക് നാട്ടിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ കേന്ദ്രം അനുവാദം നൽകണം നിലവിൽ അങ്ങനെ ഒരു അനുമതി കൊടുക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറുമല്ല പ്രവാസികളെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ഭയപ്പെടുത്താനാണ് ഒരു കൂട്ടർ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഇത് ലോകത്താകെ ബാധിച്ച ഒരു മഹാമാരിയാണ് ഒരിടം വിട്ട് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിന് പരിഹാരമാകുന്നില്ല നിൽക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ പരമാവധി ജാഗ്രതയോടെ സുരക്ഷിതരായി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലും മറ്റും കഴിയുന്ന തൊഴിലാളികളിൽ ഒരാൾക്ക് രോഗം വന്നാൽ അത് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പടരാതിരിക്കാനും ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണവും മറ്റും കിട്ടാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനുമാണ് സർക്കാരുകൾ ഇടപെടേണ്ടത് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണിലുമുള്ള ഏതൊരു മലയാളിയും ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ഗൾഫിലെ പ്രവാസികൾക്കും നാട്ടിലെത്തി കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം പ്രവാസികൾക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വമാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഉപകാരം ചെയ്തില്ലേലും ഉപദ്രവിക്കരുത് അതേസമയം പ്രവാസികളെ കൂട്ടത്തോടെ എത്തിച്ചാൽ എവിടെ പാർപ്പിക്കുമെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി പോലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ചു പ്രവാസികൾ കൂട്ടത്തോടെ എത്തിയാൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടാകാം ഈ വിഷയത
അവിടെ തന്നെ കഴിയണമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയും നിർദ്ദേശിച്ചത് അതേസമയം രോഗബാധിതരല്ലാത്ത ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ സഹായിക്കാമെന്ന് യു എ ഇ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചു രോഗബാധിതരെ യു എ ഇയിൽ തന്നെ ചികിത്സിക്കാം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് മടങ്ങി വരാൻ അവസരമൊരുക്കാം വിദേശികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യയിലെ യു എ ഇ അംബാസിഡർ അഹമ്മദ് അൽ ബെന്ന വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാരെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യങ്ങളുമായി തൊഴിൽ കരാർ പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നും യു എ ഇ വ്യക്തമാക്കി ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വിസ കോട്ടയിൽ മാറ്റം വരുത്താനും യു എ ഇ ആലോചിക്കുന്നു യു എ ഇ മാനവ വിവശേഷി സ്വകാര്യവൽക്കരണ മന്ത്രാലയമാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കിയത് അതേസമയം ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരെടുത്ത് പറയാൻ തയ്യാറായില്ല ഒട്ടുമിക്ക യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അവരവരുടെ പൗരന്മാരെ ഇതിനകം കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ പ്രവാസികളെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികളാണ് യു എ യിലും സൗദിയിലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുള്ളത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് യു എ ഇ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം പ്രസക്തമാകുന്നത് എന്നാൽ യു എ ഇയുടെ വാഗ്ദാനത്തോടെ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല ഏതായാലും പ്രവാസികളുടെ കാര്യത്തിൽ മുതലക്കണ്ണീർ ഒഴുക്കുന്നവർ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം അവർ ആരും അന്യരല്ല അവർ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് അവർക്കെല്ലാം ഉറ്റവരും ഉടയവരും ഉള്ളവരാണ് അവരെ ഒരു കാരണവശാലും വിഷമിപ്പിക്കരുത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യരുത് ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെയും പ്രതീക്ഷകളാണവർ മരുഭൂമിയിൽ പോയി മണലിനെ പൊന്നാക്കുന്നത് അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവരുടെ കുടുംബം പട്ടിണിയില്ലാതെ കഴിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇനിയെങ്കിലും അവരെ വെറുതെ വിടൂ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ഇവിടെ സർക്കാരും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുമുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് പ്രവാസികളുടെ കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിന് തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുക സർക്കാർ നോക്കിക്കൊള്ളും എന്ത് വേണമെന്ന് അതിനായി സർക്കാരിന് പിന്തുണ നൽകാം